കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആൻഡ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോ ആണ് ഇത് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂസിംഗ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് നയൻറ്റി ടുവിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ബൈനറി എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ബൈനറി എഴുതാം രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ടെൻ സ്ക്വയർ എഴുതുക ദെൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതുക ദെൻ മൈനസ് ഏതാണോ നമ്മുടെ നമ്പർ വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്ന നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഡെസിമൽ നമ്പർ സോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വന്നു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോർട്ടി ത്രീയും നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഏത് നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ നമ്പർ അതായത് നയൻറ്റി ടു നിന്നാണല്ലോ നയൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ത്രീയും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ഈ രണ്ട് നമ്പറും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക സോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും സോ മൂന്നാമത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്യാരി ആണ് അത് എഗെയിൻ ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ അതായത് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫൈവിൽ വണ്ണ് ക്യാരിയും തേർട്ടി ഫൈവ് റിസൾട്ടും ആണ് സോ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഈ വണ്ണും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരിക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ മെത്തേഡിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ മൈനസ് നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോറും എയ്റ്റീനും പ്ലസ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റി ടു കിട്ടി അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതിനകത്ത് ക്യാരി ഇല്ല ക്യാരി ആഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ക്യാരി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാം എങ്ങനെ കാണണം ഈ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റി ടു ചെയ്യുക അതായത് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റി ടു ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിനൊരു മൈനസ് സൈനും കൂടെ ഇടുക അതായത് മൈനസ് ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റി ടു ചെയ്യുക സോ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും സോ അതാണ് ഇവിടെ റിസൾട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ നോക്കുക സബ്സ്ട്രാക്ട് സീറോ വൺ 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 സീറോ 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 ഫ്രം വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ യൂസിങ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെത്തേഡ് സോ രണ്ട് നമ്പറും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഏതെന്നാണോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതി വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എഴുതി അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ല ഏത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലേ എടുത്തത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്ന നമ്പറിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതി അതും ഏതെന്നാണോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടും തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്തു അതായത് മുന്നേ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ആ ബൈനറി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക സോ രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തു ക്യാരി വന്നു ആ ക്യാരിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു സോ റിസൾട്ട് കിട്ടി സോ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അടുത്തതിലും വരുന്നത് അടുത്തതിൽ ക്യാരി ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ സം ആൻഡ് അറ്റാച്ച് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ടു ഇറ്റ് അല്ലേ സോ എന്താണ് ബൈനറി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിജിറ്റൽ കോഡ്സ് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ബി സി ഡി കോഡ് ആസ്കി കോഡ് യുണി കോഡ് ഗ്രേ കോഡ് എക്സ് എസ് ത്രീ കോഡ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ആണ് ഇത് ഒരു കൺവേർട്ടിങ് അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ അതിൻ്റെ ബൈനറി ഈക്വാലൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ
നെക്സ്റ്റ് ആസ്കി കോഡ് ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ഇതൊരു ആൽഫാ ന്യൂമറി കോഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫബെറ്റിനും കോഡുണ്ട് നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ കോഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെവൻ ബിറ്റ് കോഡാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഇതിന ഇതിനകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ടു റേസ് ടു സെവൻ കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കോഡുകളുണ്ട് സെവൻ ബിറ്റുള്ള ഓരോ കോഡുകളുണ്ട് ആ കോഡുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ആ ഒരു ഹോട്ടലാണ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഡുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇന്നതാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ യൂണീ കോഡ് യൂണീ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ക്യാരക്ടർ എൻ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസിന് എൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോ എൻ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് യൂണീ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കിയിൽ നമ്മൾ വൺ ബൈറ്റ് ആണ് യൂസസ് ഓൺലി വൺ ബൈറ്റ് പക്ഷേ യൂണീ കോഡ് ഫോർ ബൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുണ്ട് യു യൂണീ കോഡിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇതിൽ എയ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് എൻകോഡിങ് പിന്നെ അതിന് എന്തുണ്ട് ഫോർ ബൈറ്റ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് നാല് ബൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക യൂണീ കോഡ് സ്കീമും ആസ്കി കോഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് യൂണീ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാണ് ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡിൽ മൊത്തം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയുള്ളതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഏത് ലാംഗ്വേജിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് യൂണീ കോഡ് എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ ലാംഗ്വേജിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഗ്രേ കോഡ് ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈനറി കോഡ് ഓർ ഗ്രേ കോഡ് ഇസ് എൻ ഓർഡറിംഗ് ഓഫ് ദ ബൈനറി ന്യൂമറിക്കൽ സിസ്റ്റം സച്ച് ദാറ്റ് ടു സക്സസീവ് വാല്യൂസ് ഡിഫർ ഇൻ ഓൺലി വൺ ബിറ്റ് ഒരു ബിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഗ്രേ കോഡ്സ് ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ നോർമൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ ഹാർഡ്വെയർ ദാറ്റ് മേക്ക് കോഴ്സ് എൻ ആർ ഓർ ആംബിഗ്യൂറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ നമ്പർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് so the grey code can eliminate this problem easily since only one bit changes its value during any transition between two numbers so simple aayittu nokkanengile ivada thanna example nokka adayathu 1011 ennena nammal aa oru number neyana grey aakki maatunnathu 1011 so adine njan b0 b1 b2 b3 nokka koduthu nammal cheynathu endha nu vechittundengile സെക്കൻഡ് ബിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി എഴുതാണ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി എഴുതുക സെക്കൻഡ് ബിറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക ആ ആരോ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അതുപോലെ തേർഡ് എന്താവും സെക്കൻഡ് ആവും അല്ലേ പിന്നെ ആവും ഫോർത്ത് എന്താവും തേർഡ് ബിറ്റായിട്ട് മാറും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് പ്ലസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതണം സോ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ത് വരും സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ വരും അല്ലേ സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ടൂ ടേബിൾ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ അപ്പോൾ സീറോ അവിടെ എഴുതി ദെൻ സോറി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യല്ല എക്സോർ ഓപ്പറേഷനാണ് സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ആൻസർ എന്താണ് സീറോ ആണ് ദെൻ വൺ പ്ലസ് സീറോ ആണ് അടുത്തത് അത് വൺ ആണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് വൺ ആണ് ദെൻ ആ വൺ ഇറക്കി എഴുതുക സോ വൺ 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 സീറോ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ബിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് ബി
ഒരു നോൺ വെയ്റ്റഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബി സി ഡി കോഡ് എന്നാണ് പറയുക ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയാസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിനുള്ളത് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം we find the decimal number of the given binary number then we add 3 in each digit of the decimal number now we find the binary code of each digit of the newly generated decimal number adayad namukku thanna bcd ide code 3 in the binary add ya 3 in the binary endana 0011 anada add eda madhi appo thanna or example nokka first 00 സീറോ സീറോ ആണല്ലേ സോ സീറോ 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 പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീൻ്റെ ബൈനറി കോഡായുള്ള സീറോ സീറോ വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് സീറോ സീറോ വൺ വൺ തന്നെ കിട്ടും ക്ലിയർ ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് എളുപ്പമാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൺ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ 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 വൺ ആണല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീൻ്റെ ബൈനറി ആണ് അല്ലേ സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഫസ്റ്റത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെയാണ് വണ്ണിൻ്റെ ബി സി ഡി ആണല്ലോ അല്ലേ സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്താൽ എന്താ വരിക ഫോറാണ് വരിക സോ ഫോറിന് ഈക്വലായുള്ളത് ഫോറിന് ഈക്വലായുള്ളത് എന്താണ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് അത് എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത് ടു ആണ് അല്ലേ ടുവിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ പ്ലസ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഫൈവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതിയാൽ മതി സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സിംഗ്ലറായുള്ള വീഡിയോസ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ആ